so pdf is visible to all of you okay so we are starting the lecture we have already started the micromedics i am trying to cover it quickly so that you will get much more time for the preparation of final exam so we are with a uh, particle characteristics in that we are seeing particle size so this we have covered this diameter also we have covered this also we have covered mean particle size we have taken and in that mean particle size mean particle <coughs> size or mean diameter the geometric diameter arithmetic diameter surface number mean diameter mean diameter length number mean diameter all these are the uh, terms only that you have to keep in mind then we have done with the uh, we are trying to know the other diameters also so no individual way is available to define the polar to define the powder size so it is expressed in the form of mean that is arithmetic mean or geometric mean so basically we need to take the mean what is in the arithmetic mean arithmetic mean of powder is the sum of the particle sizes divided by the number of particles so in a general manner in which we are taking the mean similarly we have to take the mean and that is called the arithmetic mean arithmetic mean sizes are divided into the following that is length number mean diameter also called as numerical mean diameter this diameter is based on length volume surface mean diameter the surface area of the particle shows its significance in many pharmaceutical preparations so here surface volume surface need to be considered this is inversely related to specific surface area then mean weight diameter this mean diameter is calculated when the weight of each fraction is known in the uh, in the uh, practical we have calculated or find the weight of the powder which has been retained on to each sieve means there we are we have considered the powder in terms of weight so here also we need to consider the fraction of each weight volume number mean diameter this quantity is used when one is concerned with the number of particles per gram of the material means within 1 gram how many number of particle would be there we need to consider the volume of those particle so all these basically are the terms you don't have to go into the details because in this chapter you uh, should focus much more on to the measurement of particle size by three methods and all this definition may come for the objectives mcqs okay and uh, definition may ask in the descriptive also so that you have to mug up all this definition these are very simple simple definition 
small small distinctiveness is there among them so try to understand them surface number mean diameter this refers to particles having average surface area the mean size values for the same powder differ from one another depending upon the method of calculation so here we need to consider the surface of the particle this all is about the uh, arithmetic mean now consider the geometric mean only one value of geometric mean will be obtained for length volume surface area so basic parameters are same only one value will be for the geometric mean so what to be done so it is a diameter geo means geometric mean that is equal to n under root of d1 into d2 into d3 up to dn whatever the number of diameter would be there that is needed to be considered so all this about the arithmetic and geometric mean now next one is the particle number particle number the particle number is defined as the number of particles per unit weight means 1 gram of powder would be there how many number of particles will be there in 1 gram number of particle that is its particle number it is denoted by capital n or d v n it is expressed in terms of volume number mean diameter volume number mean diameter so that dvn so basically it is a particle number number of particles should remain constant for any dosage form to maintain the uniformity when number of particle would be equal then only we can consider or assume that the size of those particle would be same if the number of particle would be different different all the time for a particular unit weight then we can say that uh, the size of the particle would be vary if more number of particle would be there obviously we can say we can guess that the particle size goes smaller if lesser number of particle would be there then we can easily guess that that uh, the particle number uh, the particle size would be bigger or coarser if number of particles are higher then chances of error will be low if no particles are if number of particles are less then chances of error will be higher assuming that the shape of the particle is spherical then following relationship may be expressed volume of single particle now we are talking about the single particle volume of single particle is equal to 1 upon six pi d v n cube and mass of the particle that is volume into density 1 upon 6 pi d v n cube into density now number of particles per gram is calculated by the following equation weight of one particle upon one particle that is equal to weight of the powder upon number of particles so simple terms are there that you have to keep in mind rather mug up the things okay so uh, by putting the values in the equation you will get the number of particles per gram by by using the above equation then next characteristic for the particle size is the particle size distribution frequency curve this uh, we have already learned in 10th standard in that we have 
and it is a part of statistics uh, wherein we need to consider the number of particles also along with its diameter mean diameter and then we have we need to establish the correlation in between them so particles are distribution frequency curve so various curves needed to be formed construct various particle size distribution curves are as follows that is the frequency distribution curve log distribution curve that is also called as normal cumulative frequency distribution curve and log probability curve so these are the curves that is needed to be consider over here first one is the frequency distribution curve when we are talking about the frequency means what it is the number of times that a particular range of powder particle is uh, you can say coming regularly so when the number of particles within a certain size range is plotted against the mean particle size a frequency distribution curve is obtained now you have to keep in mind on y axis what you have to take on x axis what you have to take okay so that you will get the frequency distribution curve example frequency distribution data what to be done you have to take the mean particle diameter mean of that all the particle that is that would be uh, having the absolute value 20 40 micrometer in diameter 60 80 100 120 140 frequency means how many number of particle are there having 20 micrometer diameter it will be 100 it will be 200 400 800 400 200 100 so different different sizes of the particles will be there and that we have counted and mentioned and then we have done the summation of that summation of n is equal to 20 200 then frequency percent means if you can say the total is 20 200 then 100 will be what in terms of percentage it would be 4.5 percent 9.1 percent 18.2 means how many means in that proportion what is the frequency of that particles in terms of percentage so and further n into d that is diameter into n that is 20 into 100 2000 40 into 200 8000 likewise similarly 24000 64 40 24 14 000 summation of all these it would it would be 1 lakh 76 000 so in this way you have to get the data you have to calculate the data by using the above data frequency distribution curve are obtained as follows am i audible to you ah. now see the frequency distribution you have to plot the percent frequency with particle diameter from the above data percent frequency from the uh, with the particle diameter and the percent frequency with the particle diameter in some size distribution more than one mode occurs shows by modal means two mode will be there frequency distribution so this is the just a representation has been given that how to how the graph will look alike similarly whatever the data that has been given you have to plot the graph for that it is just a representation so in normal distribution curve the peak frequency value known as the mode as you can see over here this is a mode all these are the modes in normal distribution curve 
separates the curve into two identical halves because the size distribution is totally symmetrical a frequency curve with an elongated tail means it may be like this first one first curve having elongated tail or you can say this one graph having elongated tail second wala graph this one okay in this two second one second graph is there that is called the elongated tail a frequency curve with an elongated tail towards large size range is positively skewed the reverse case shows negative skewed so positive and negative skew is there with normal distribution curve curves then next one is the log distribution curves in the same we have to plot the percent frequency with log of particle size in micrometers the next one is the cumulative frequency distribution curve cumulative by increasing okay means chadat janara that is called the cumulative from the zero up to the cumulative means to chadat jail pude 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 jail then number and weight distribution also called as number and weight distribution it is an alternative alternative to the histogram representation of the particle size distribution and is obtained by <coughs> sequential addition of the percent frequency values to produce a cumulative frequency distribution manje adhicha row madli frequency ani second row madli frequency nantar pude pude ajun second row madhil ji frequency hai plus third row then next one consecutively fourth row plus sixth fifth row plus sixth row likewise it would get cumulatively increase sadat janare frequency asel if the addition sequence begins with the coarse particle the value obtained will be cumulative percent frequency under size जर का जो अपन ऐडिशन कर सिक्वेन्स वन बाय वन फ्रिक्वेन्सी मे ऐड कर रो मे ऐड करते जर का तो स्टार्ट के कोर्सर पास दोन एंड ना अपन प्रैक्टिकल मध्य घो बंडर साइज ओवर साइज कोर्सर कड़ी स्टार्ट हो मगर तीजी शेवटी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेन्सी तिना मना चुमुलेटिव क्यूमुलेटिव पर्सन फ्रिक्वेन्सी अंडर साइज and if the addition sequence begins with the fine particles the value obtained will be the cumulative percent frequency over size so these are the various ways by which we are represent representing our data of particles or particle size so very easy on plotting plotting this data the sigmoid curve with the particle size at the greatest slope is yielded no distribution or number distribution it is based on the counting method that is optical microscopy this practical is remain for us actually we will see how to how to how we can do the uh, particle counting by using optical or microscopy when the number of particle is plotted against the particle size the curve obtained also known as number frequency distribution curve when the particle is plotted against the mean particle size number of particle versus mean particle size to jo curve mile tala manaycha number frequency distribution curve he sagle ithe to fakt tumhala terms miltil lahan lahan फिर तुम्हारा लक्षा ठेवा एन्सर कराए 
याचं इलिस्ट्रेशन नाही आहे जास्त आणि याचं व्हॉट यू कॉल एलॅबरेशन पण नाही सो टेंटेटिव्हली इट मे कम फॉर ऑब्जेक्टिव्ह डायमीटर्स अँड डेफिनेशन्स नाव वेट डिस्ट्रीब्युशन इट इज बेस ऑन वेट डिस्ट्रीब्युशन फॉर एक्झाम्पल सी एनालिसिस अँडरसन पिपेट सेजमेंटेशन टेक्निक वेन द वेट ऑफ पार्टिकल इज प्लॉटेड अगेन्स्ट द मीन पार्टिकल साईज द कर्व इज ऑप्टेन इज ऑल्सो नोन ॲज वेट डिस्ट्रीब्युशन फ्रिक्वेन्सी कर्व आधी नंबर डिस्ट्रीब्युशन होतं आता वेट डिस्ट्रीब्युशन आहे फरक फक्त एवढाच पडला वेट ऑफ द पार्टिकल वेट ऑफ द पार्टिकल प्लॉटेड अगेन्स्ट मीन पार्टिकल साईज सो सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ धिस क्युमुलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन डेटा हिअर वॉट यू आर टेकन मीन पार्टिकल डायमीटर ट्वेंटी फोर्टी सिक्स्टी एटी लाईकवाईज फ्रिक्वेन्सी इन टर्म्स ऑफ पर्सेंटेज फोर पॉईंट फाय पर्सेंट ऑफ ट्वेंटी पार्टिकल ट्वेंटी साईज पार्टिकल विल बी देअर नाईन पॉईंट वन ऑफ फोर्टी मायक्रोमीटर साईज पार्टिकल विल बी देअर लाईकवाईज अदर पार्टिकल्स विल बी देअर देन क्युमुलेटिव्ह वेन फोर पॉईंट फाय प्लस नाईन पॉईंट वन इट विल गिव्ह थर्टीन पॉईंट सिक्स सिमिलर थर्टीन पॉईंट फाय थर्टी थर्टीन पॉईंट सिक्स प्लस एटीन पॉईंट टू इट विल बी थर्टी वन पॉईंट एट लाईकवाईज इट इज गो ऑन ॲडिशन सो दॅट इट वुड बी क्युमुलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी क्युमुलेटिव्ह पर्सन फ्रिक्वेन्सी अंडर साईज क्युमुलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी अंडर साईज अँड देन ओव्हर साईज इट वुड बी लाईकवाईज स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम फोर पॉईंट फायव्ह प्लस नाईन पॉईंट वन थर्टीन पॉईंट सिक्स प्लस एटीन पॉईंट टू थर्टी वन पॉईंट एट प्लस थर्टी सिक्स पॉईंट नाईन सिक्स्टी एट पॉईंट टू लाईकवाईज यू विल गेट द क्युमुलेटिव्ह पर्सेंट फ्रिक्वेन्सी ओव्हर साईज अँड देन यू हॅव टू प्लॉट द क्युमुलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन दॅट इज क्युमुलेटिव्ह पर्सेंट फ्रिक्वेन्सी अंडर साईज वर्सेस पार्टिकल डायमीटर अर अदर मीन पार्टिकल डायमीटर सो इन दिस वे यू विल गेट यू विल यू विल कम टू नो दॅट वॉट इज द डिस्ट्रीब्युशन अँड हाऊ वी कॅन प्लॉट द ग्राफ ऑफ दॅट फॉर नंबर अँड वेट डिस्ट्रीब्युशन कर आर यू गेटिंग दिस पॉइंट हॅलो हॅलो या इट इज सिम्पल हा थोडासा लक्ष द्याल तर तुम्हाला लगेच लक्ष द्याल तिथल्या इथे सगळं आहे असं वेगळं काही इलॅबरेशन नाही आहे फक्त इथे काय झालं आहे रिप्रेझेंटेशन वेगवेगळ्या प्रकारे सुरू आहे रिप्रेझेंटेशन ऑफ पार्टिकल साईज अलॉंग विथ इट्स फ्रिक्वेन्सी रिप्रेझेंटेशन्स आर डिफरंट बाय डिफरंट वेज वी आर रिप्रेझेंटिंग द डेटा सिमिलरली फॉर नंबर अँड वेट डिस्ट्रीब्युशन कर मीन पार्टिकल साईज डायमीटर थ्री एट थर्टीन एटीन मायक्रोमीटर देन वी विल टेक द लॉग मीन पार्टिकल डायमीटर लॉग ऑफ ऑल दिस सो सेकंड कॉलम विल बी द लॉग ऑफ फर्स्ट वन देन पर्सेंट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इच फ्रिक्वेन्सी प्रत्येक फ्रिक्वेन्सीमध्ये किती पार्टिकल आहेत नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इच फ्रिक्वेन्सी सिक्स ट्वेंटी थर्टी फाय नाईन्टीन थर्टी लाईकवाईज देन क्युमुलेटिव्ह ऑफ दॅट सिक्स प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स प्लस थर्टी फाय सिक्स्टी वन लाईकवाईज क्युमुलेटिव्ह पर्सेंट फ्रिक्वेन्सी नंबर डिस्ट्रीब्युशन अँड देन पर्सेंट फ्रिक्वेन्सी वेट डिस्ट्रीब्युशन झिरो पॉईंट झिरो थ्री वन पॉईंट सेवन फाईव्ह थर्टीन पॉईंट सेवन्टीन इन टर्म्स ऑफ वेट इट वी बिया अंडर साईज सो डिरेक्टली दे हॅव कॅल्क्युलेटेड द थिंग्स बाय टेकिंग द वेट देन क्युमुलेटिव्ह वेट ऑफ दॅट झिरो पॉईंट झिरो थ्री प्लस वन पॉईंट सेवन फाईव्ह इट वुड बी वन पॉईंट सेवन एट प्लस थर्टीन पॉईंट सेवन्टीन फोर्टीन पॉईंट नाईन्टी फाईव्ह प्लस एटीन पॉईंट सिक्स्टी फोर थर्टी थ्री पॉईंट फिफ्टी नाईन लाईकवाईज लास्ट टू कलम्स आर फॉर द वेट अँड इट्स क्युमुलेटिव्ह and uh, third and fourth column is for numbers so likewise you have to represent the data percent frequency weight distribution is equal to weight obtained upon total weight into 100 the sapan normal percentage kadto tya pramane this is a graph of cumulative frequency distribution curve cumulative percent frequency 
versus frequency uh, sorry particle size in terms of micrometer mean particle size okay so all these are the representation different different representation of the data and wherein we are uh, studying the distribution distribution of uh, uh, of the particle in our powder positive skewed negatively skewed so that will tell us whether the particles uh, uh, distribution would be equal or towards the coarser or towards the finer easily by getting the graph the graph pavnat aplyala samjhun jail ki to coarser kade jasta hai ki finer kade jasta hai ki average kade jasta hai mode jar ka jasta asel tar asha prakare these are the various ways by which we can represent the represent the particle size distribution now next one methods of determining particle size the particle size of the drop can be determined by following methods optical microscopy sieving method sedimentation method tatla apan sieving method ta pahilelach ahe in the practical sedimentation method you don't have for the practical but theoretically we can take by using anderson pipet and third one is uh, first one is the optical microscopy practical you are having the practical for that for here we will take superficial and later in the details now what is optical microscopy when it is optical microscopy it is always considered that light is been associated with this it is one of the popular method used to observe the morphological appearance and shape of individual particle particle size range is means this would be uh, feasible for uh, optical microscopy 0.2 to 100 micrometer are determined with this technique compound or optical microscope is used compound microscope konda asto jo apan lab madhe use karto to compound microscope hai optical microscope is used to determine particle size of suspension and aerosols global size of emulsion this yes. optical it is somewhat advanced it is used for the finding the particle size shape of globule size in emulsion as well as particle size in suspension and aerosols number distribution is determined directly by this method and ultimately weight distribution ultimately weight distribution can be calculated this method is used to determine projected area diameter now these uh, uh, diameters are very important especially these three okay uh, because it definitely going to come in objectives projected diam area diameter ferrets diameter and martin's diameter so one by one we'll see what is that first of all just have a look on this diagram so you will you will get some guesses about that projected diameter martin's diameter ferrets diameter so pay samjhun gyala diagram pahila vas lakshat yel ki martin diameter manje konti konti length samjhayachi ferrets diameter manje konti length samjhayachi ani projected diameter manje konti length samjhayachi tar now theoretically we will take projected diameter the diameter of the sphere we are considering here irregular ha huh? irregular with sphere so this you have to consider uh, both the correlation the diameter of the sphere having same observed area at the particle when viewed normal to its most stable plane it is expressed by microscopic technique manje ithe apan sphere ches diameter ghetoy डायमीटर अपने का इरेग्युलर पार्टिकल की पार्टिकल क्या इरेग्युलर पार्टिकल कन्सिडर कर मैक्सिम पोर्शन पार्टिकल का को स्पीयर डायमीटर से असोसिटेड है कि जवरपास है तरह अपने स्पीयर से डायमीटर मे प्रोजेक्टेड डायमीटर अस इट वुड गेट कन्क्लूडेड फेरेस्ट डायमीटर इट इज the distance between two tangents tangents tangent ka asta sphere la kiwa circle la 
एका पॉइंट मधून कोणत्याही एका पॉइंट मधून फक्त एका पॉइंट मधून जेव्हा लाईन इंटरसेक्ट करते किंवा टच करून जाते एका पॉइंट मधून ऑन द लोको लोका ऍप पॉइंट लोका ऍप सर्कल सरकम परस वरून च्या एक पॉइंट ला जेव्हा टच करून जाते तो झाला टँजेंट इट इज द डिस्टन्स बिटवीन द टू टँजेंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ द पार्टिकल पॅरल टू सम फिक्स डायरेक्शन अँड दॅट इज कॉल द फेरेस्ट डायमीटर ॲज यू कॅन सी फेरेस्ट डायमीटर तो पार्टिकल आहे त्या पार्टिकलला आपण स्पिअर समजूया आणि त्यातल्या आउटर मोस्ट सर्वात बाहेरच्या एका पॉइंटला जिथून एक लाईन पास करायची विथ वन डायरेक्शन अँड सिमिलरली ऑन टू इट्स अपोजिट एंड लोअर एंड यू कॅन सी दुसरी लॉंगेस्ट लेंथ हां दुसरी लाईन पास करायची टच करून मग ती जेवढी लेंथ असेल ती असेल फेरेस्ट डायमीटर इझी टू अंडरस्टँड then martin's diameter it is the length of a line that bisect the particle image that bisect the particle image and that would be your martin's diameter don't are the portion madhe tela bisect karel the line can be drawn in any direction but must be in the same direction for all the particles measured as you can see from the diagram this is the martin's diameter ferrets diameter and projected diameter now methodology how to find out with the my optical microscopy according to this method the diluted or undiluted emulsion or suspension of the particles is prepared in the liquid which is in which it is insoluble a drop of an emulsion or suspension is mounted on to a slide and observed under microscope the eyepiece of the microscope is fitted with a micrometer camera lo sudha mai jase tumhe micrometer use karta eyepiece cha jagi त्याप्रमाणे म्हणजे त्या त्याच्यावर स्केल असते म्हणजे आपण जेव्हा वेन वी आर सीईंग द पार्टिकल थ्रू द आय पीस देन द मायक्रोमीटर स्केल वुड गेट यू कॅन से सुपर इम्पोज सुपर इम्पोज विथ द इमेज ऑफ द पार्टिकल ओके द साईन ऑफ द पार्टिकल्स कॅन बी एस्टिमेटेड म्हणजे आपल्याला लगेच त्या पार्टिकलच्या एंडवरून म्हणजे त्या कोणत्या डायमेन्शन लेन घ्यायची असेल तर लगेच आपल्याला लगेच स्केलवरून आपल्याला ती लक्षात येते the field can be attached to a screen or photograph can be taken to determine the number of particle more easily so in this way whatever the particle whichever the number of particle that will get viewed you will get the geometry of all the particles which we taken under the consideration so similarly these things are getting done the data may be significantly represented as size frequency distribution curve jasa ata ekas diameter cha astil tar mag te tevde number of particle count karayche manje frequency jasta vadat jail the average particle size and size distribution is determined yacha marfat tumhala average particle size ani tya particle chi size distribution mahit padte manje samja 200 cha ahe 200 micrometer cha ahe 200 te kiti kima mag kiti particle 200 te 400 cha range madhe ahe micrometer cha ते तुमचं ते डिस्ट्रीब्युशन माहीत पडतं त्याच्यामुळे फॉर मेजरिंग व्हेरी स्मॉल पार्टिकल्स अँड इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप और स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप एस ई एम अँड ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप टी एम मे बी यूज याच्यात डायरेक्टली तुम्हाला पिक्चर्स मिळतात आणि त्या पिक्चर्स तुम्हाला डायरेक्टली साईज पण दाखवतात की नेमकं कॅल्क्युलेट करून दाखवतात कारण की साईज खूप कमी असते दॅट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू मेजर by using the compound microscope so all these are the electron microscope electron microscope generally upon virus kiwa lahan lahan bacteria ki size mahit karun gena karta upayogat anto sm is sem is particularly based on 
sorry particular use when 3d particle image is required konte research article madhe manje tumhi ata suspension banavla emulsion banavla kiwa gel banavla kiwa kahi banavla tu tyachatle je chote chote matrix astat manje particles astat insoluble especially tar te tyachi size cha images tumhala have astat report karayla into the international journal so at that time what you need you need the images of that manu tumhi pahila asel kadachit ki jevde hi international journals ahet tyachyamadhe last last la research article madhe sarvat jasta tumhala tm scm to thoda sa older jala ata tm asta transmission electron microscope an tyachya hi peksha pude ahe ajun freeze fracture ff tm freeze fracture transmission इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप आता त्याच्यात ऍडव्हान्स व्हर्जन आता आलेलं आहे ऍडव्हान्टेज ऑफ दिस मेथड इट इज अन इझी अँड सिम्पल मेथड यूज इट इज अलॉज इट अलॉज क्लिअर ऑब्झर्वेशन ऑफ इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल अग्लोमरेट्स ऑर कंटॅमिनेशन कॅन बी डिटेक्टेड इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग द मुवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिस्पर्शन्स बाय कवरिंग द सॅम्पल विथ अ कवर स्लिप एकदा पार्टिकल तिथे थांबले की तिथे समोर राहतात कारण की आपण वरतून कवर स्लिप तिथे अटॅच केलेली असते प्लेस केलेली असते डिसॲडव्हान्टेजेस स्लो अँड टेडियस टेक्निक कारण की इंडिव्हिज्युअल पार्टिकलला तुम्हाला मायक्रोस्कोप खाली घ्यावं लागतं ऑब्झर्व करावं लागतं नोट डाऊन करावं लागतं सगळ्या सगळ्या रिडिंग मेथड एम्प्लॉईज लार्ज अमाऊंट ऑफ सॅम्पल मेथड मेजर्स ओनली लेंथ अँड ब्रेथ ऑफ पार्टिकल नॉट युज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द पार्टिकल म्हणजे थ्री डायमेन्शनल व्ह्यू तुम्हाला मायक्रोस्कोपी कंपाऊंड मायक्रोस्कोपमध्ये मिळत नाही तो त्याकरता तुम्हाला मग थ्री डीचे मायक्रोस्कोप म्हणजेच इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप म्हणजेच एस सी एम टी एम वगैरे वगैरे वापरावे लागतात ओके सिविंग मेथड हे समजत आहे सगळं मला वाटतं ऑप्टिकल मायक्रोस्कोपी एकदम इझी आहे जर का तुम्ही कॉग्नेसची प्रॅक्टिकल केलेली असतील तर म्हणजे कमीत कमी माहीत असेल तर तुम्हाला प्रॅक्टिकल केलेली तर नाही म्हणा आपण आर यू गेटिंग द पॉइंट सिंपल सिंपल आहे बरं का काहीच कठीण नाही आहे म्हणून हा चॅप्टर सर्वात लास्ट ठेवलेला आहे म्हणजे आतापर्यंत जेवढं शिकवलं ते एकदम असं डेप्थ मध्ये समजण्यासारखं नाही आहे कोरिलेशन जास्त नाही आहे फक्त जे काय आहे ते सरळ सरळ आहे आपलं कोलाइट सारखं नाही आहे की काहीच दिसत नाही आणि मग ते ब्राऊनियन मोशन टिंडॉल इफेक्ट आणि झिटा पोटेन्शियल वगैरे वगैरे एवढं आणि ते फ्लॉक्युलेशन आणि ते इलेक्ट्रोलाइटचं आणि डी एल व्ही ओ थेरी म्हणजे ते जे कॉम्प्लेक्सिटी आहे ती या चॅप्टरमध्ये बिलकुल नाही आहे स्ट्रेट स्ट्रेट आहे एकदम सिंपल सिंपल भाषेमध्ये आहे आणि सगळं काही स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे ओके सो सिविंग मेथड दॅट ऑल्सो वी हॅव डन मेथड दिस मेथड इज कॉमनली यूज टू इव्हॅल्युएट द टू डी साईज ऑफ द सॅम्पल्स इट इज अ टेक्निक अप्लिकेबल टू पावडर्ड मटेरियल विथ पार्टिकल साईज रेंजिंग बिटवीन फिफ्टी टू वन थाउजंड फाय हंड्रेड मायक्रोमीटर हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे फारच महत्वाचं आहे की ऑप्टिकल मायक्रोस्कोपीची इफेक्टिव्ह रेंज काय आहे सिविंगची इफेक्टिव्ह रेंज काय आहे तर सिविंग करता फिफ्टी टू फाय हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड मायक्रोमीटरचे जे साईज असतात त्याचे त्याचे तुम्हाला अभ्यास करू शकता तुम्ही बाकी पण अप्लिकेबल नाही आहे मेथड युजफुल फॉर एस्टिमेटिंग द पार्टिकल साईज पार्टिकल साईज डिस्ट्रीब्युशन of powder drugs by means of sieving methodology in this method series of standard size sieves calibrated by the national bureau of standard nbs are used the powder whose particle size is to be determined is poured onto the sieve placed on one another the sieve of la largest aperture the sieve of largest aperture manje coarser is placed on top followed by the sieves of decreasing pore sizes or aperture the powder is shaken for a definite period of time by using mechanical shaker the powder passes through the arranged sieve and is written on the sieve with finest pore size from where 
it is collected and weighed properly the data obtained is analyzed and the particle size and size distribution is calculated this technique is suitable for coarse particles not less than 50 micrometer it is used in dosage form development of tablets and capsule this is this technique is a pre formulation technique that we can use for the tablet manufacturing or capsule manufacturing advantage kya hai it is economical method kharcha yet nahi jasta it is a rapid and simple method which gives reproducible results disadvantage kya hai particle below size of 50 micrometer difficult to measure need large amount of sample chances of attrition during shaking may lead to size reduction manje kya hai वारंवार वारंवार अपन दोन तीन वेला एक पाउडर जर का सीविंग के तो एक्सपेरिमेंट के पार्टिकल्स मे घर्षण होता फ्रिक्शन होता एट्रिशन होता पार्टिकल साइज जी आधी होती कमी पार्टिकल साइज पार्टिकल हो ड्रॉबैक सीव लीडिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ मैकेनिकल शेकिंग कैन इन्फ्लुएंस द रिजल्ट मॉइस्चर इन पाउडर may lead to agglomeration of the particles so this is all about the saving Part uh, practical we are already taken up that we have done the calculations also next one is the uh, am i audible hello mala ek sanga sarva tumhi tumhi practical che notebook complete kelet ka चालू नहीं आता तेल पड़वा आता चालू ना फिर आता तुम्हें फाइनल हे लियाल फाइनल एग्जाम जी प्रिपरेशन कराल का प्रैक्टिकल लिखने चालू ठेवाल बिकॉज यू हेव टू सब रीडिंग तशाच राहू दया रीडिंग तशाच राहू दया बाकी तुम्हें फ्रेमवर्क तो करा पूर्ण रीडिंग अपन कंबाइनली कभी कंप्लीट करू शको ते सग कैलक्युलेशन सग सग जे जे बेसिक फ्रेम है तो सगवा फ्त वैल्यूज टाका राहू दे बस बाकी सग कम्प्लीट कर अपन नर एक्म नर एक दिवस सग करू शको जास्त जास्त दोन दिवस वैल्यूज टाका कैलक्युलेशन कर रिजल्ट आना चाहिए बाकी सग रेडी लगे सबमिशन समझते तुम्हारा कन्वे द मैसेज टू अदर युअर कलिग्स ऑल्सो लवकर लवकर संपून टाका एंड बी प्रिपेर्ड फॉर द फाइनल एक्जामिनेशन तुम्हें प्रैक्टिकल कभी है फाइनल टेन्टेटिवली नर मे ठीक है मे मधे नहीं रे आता तुम्हें हाँ मे मधे बरबर स्टार्टिंग मधे स्टार्टिंग लगे टाकिल लगे टाकिल एक्जाम प्रैक्टिकल मोस्टली वाइवा बेस मैं सग रेडी कर खूब टाइम दिल तुम्हारा एक 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 जरी प्रैक्टिकल तुम्हें लिखल आतापर्यत कम्प्लीट पत जे मटेरियल पी सग दिल तुम्हारा तुम्हारा फिर कॉपी कर उतरा होता नसेल के अजु प्रैक्टिकल बुक ही नसेल के लिए विकत घ करा रेकॉर्ड इज नीडेड जर का रेकॉर्ड न सेल रेकॉर्ड न सेल तो तुम्हें मार्क्स कटते फाइनल मधे ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द सीविंग नाउ नेक्स्ट वन इज द सेडिमेंटेशन द मेथड इज प्रिफर्ड फॉर साइज ऑफ पार्टिकल्स ओके ठीक है अस एक काम करू आता बस जाए जास्त का घेन है तो मैं सग डोक जाए नेक्स्ट लेक्चर आप कभी है नाइन पी एम ठीक है हाँ मजे लवकर लवकर मैं संपवा है यू कैन सी एटीन पेजेस एज ऑलरेडी ओवर आ पेजेस मे एवं का विशेष नहीं है जर का तुम्हें व्यवस्थित पाल तो मैक्रोमेटिक मेरेटिक्सला हार्डली जर का तुम्हें प्रिपेर आल व्यवस्थित तो दोन ता तुम्हें रिविजन होते पट 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 लगे रिविजन होते मैक्रोमेरेटिक्स इज वेरी वेरी इजी चैप्टर और रेदर इजीएस्ट चैप्टर फ्त कठिन पार्ट का 
की तुम्हाला काही डेफिनेशन मग अप ठेवावं लागते बाकी डिटर्मिनेशन वगैरे वगैरे काहीच नाही नंतर तर लास्टचा पार्ट तर अजूनच सोपा आहे अँगल ऑफ रिपोज आहे हॉजनर रेशो आहे जे पावडर तुम्ही केलं तर प्रॅक्टिकल बस तेच आहे म्हणजे ह्या चॅप्टरमध्ये तसं विशेष काहीच नाही आहे इझिली यू कॅन ग्रॅप द मार्क्स फ्रॉम दिस चॅप्टर ड्रग स्टॅब्लीचा फक्त थोडासा डिफिकल्ट चॅप्टर आहे जर का समजलं नसेल तर बाकी तर सगळं सिम्पल आहे दॅट यू कॅन इझिली ग्रॅप ओलाइटचा तर थोडासा इंटरेस्टिंग येतो त्याच्यामुळे तो पण चांगला वाटतो चॅप्टर कोर्स डिस्कशनमध्ये थोडंसं जास्त डिस्कशन आहे आणि रिओलॉजी तर सिम्पल आहे मीन्स मोस्टली यू आर हॅव्हिंग सिम्पल चॅप्टर्स अँड यू कॅन ग्रॅप मच मोर मार्क्स ओके अँड आय एम आय एम अपिलिंग टू यू दॅट आय एम गोईंग टू रिवाइज द सिलेबस ॲट लिस्ट फॉर टू डेज अँड इट वुड बी दॅट टू डेज वुड बी व्हेरी very very fruitful for you regarding examination so i am appealing that you should or everyone should attend that revise lectures hardly two lectures i am going to take hardly two lectures or two to three lectures at most but it is highly needed that you should attend that lectures highly important regarding examination point of view theek hai तो आय एम स्टॉपिंग ओवर हिअर या आणि जे इन्स्ट्रक्शन दिलेले ते तुम्ही फॉलो करत राहा करायचा ओके सो विथ दिस आय एम फिनिशिंग माय लेक्चर थँक्यू व्हेरी मच सेवन्टी एट